ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாக எப்படி ஹேர் கலர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்கள் கூட வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஹென்னா யூஸ் பண்ணி ஹேர் கலர் பண்ண போகிறோம் எந்த கெமிக்கல்ஸும் இல்லை ஸோ வீட்லேயே நீங்கள் வந்து ரொம்ப கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக எப்படி ஹேர் கலர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் காட்ட போகிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சாரா ஹென்னா ஹேர் கலர் யூஸ் பண்ணுறேங்க இது ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது இது நான் எங்கள் சொந்த காசில் வாங்கினது அண்ட் ஒரு பீட்ரூட் ஸோ உங்களுக்கு பீட்ரூட் வேண்டாம் அப்படின்னா ஏன்னா பீட்ரூட் போட்டால் உங்களுக்கு பர்கண்டி கலரில் வரும் இல்லை உங்களுக்கு நார்மல் ப்ரௌன் கலர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெறும் டீ டி காஷன் போட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இல்லை எனக்கு வந்து பர்கண்டி ஓகேனா நீங்கள் வந்து பீட்ரூட் போடலாம் நான் ரெண்டுமே இந்த இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்பீங்க டீ டி காஷன் எப்படி ஐ மீன் எவ்வளோ ஊற்றணும் ஐ மீன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் டீ டி காஷன் டீ டி காஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குறிக்க வைக்கணும் டீ டி காஷனுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஸோ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நல்லா சுண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் குறிக்க வைக்கலாங்க ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பீட்ரூட்டை நல்லா சீவிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீ டி காஷன் பண்ண போகிறோங்க அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குதிச்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள் போடலாங்க ஸோ நல்லா கொதித்ததும் ஒரு கிளாஸ் அரை கிளாஸ் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ டீ டி காஷன் ரெடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாங்க ஸோ நான் வந்து அதுக்கு பீட்ரூட்டை நல்லா சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேங்க ஸோ பீட்ரூட் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஜூஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல ஜூஸ் ஐ மீன் ஒரு பீஸ் இருக்கக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக ஜூஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை ஐ மீன் ஸ்டவ்வில் வச்சு திருப்பி கொறிக்க வைக்கலாங்க ஸோ வேணுன்ற அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளா உங்களுக்கு நான் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா வெறும் பீட்ரூட் ஜூஸ் மட்டும்தான் ஊற்றுவேன் தண்ணி ஊற்றவே மாட்டேங்க ஹென்னா பவுடரில் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் கிட்ட நான் தண்ணி ஊற்றுவேன் நான் ஐ மீன் நான் அரைக்கிறதையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஜூஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் ஓரளவு திக்கான மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை எடுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஜூஸ் எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் ஜூஸ் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா டீ டி காஷன் நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் பீட்ரூட் ஜூஸ் மட்டும்தான் போடுவேன் பட் நான் உங்களுக்காக நான் டீ டி காஷனும் போடுறேன் ஸோ ஹாஃப் கிளாஸ் ஹாஃப் கிளாஸ் வந்திருக்குங்க ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளாஸ்க்கு மேலே தான் ஊற்றணும் தண்ணியை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கிண்ணத்தில் தான் ஹென்னா கலக்க போகிறேங்க நார்மலி அயன் கடாய் அயன் கிண்ணம் அந்த மாதிரி இருந்திங் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் அயன் வந்து நான் ஆக்சுவலி நான் சம்மரில் என்ன பண்ணுவேன் வின்டரில் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு சைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அயன் கடாய் நான் இதுக்குனே டெடிக்கேட்டடாக வச்சுருக்கிறத நான் யூஎஸ் கொண்டு போயிட்டேன் இங்கே நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்க இதே தான் வருது இன்கேஸ் உங்களுக்கு அயன் கடாய் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இது மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணி நான் ஹென்னா போட போகிறேன் ஹென்னா வந்து நான் மோஸ்ட்லி ஹாஃப் அந்த கவர் காட்டினாலிங்க அதை ஹாஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஸோ ஹென்னா பவுடர் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பீட்ரூட் ஜூஸை விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க சூடாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சூடாகவும் கலந்து வைக்கலாம் இல்லை ஆறு ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்லாம் இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பீட்ரூட் ஜூஸ் ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து டீ டி காஷன் ஊற்றுறேங்க உங்களுக்காக கொஞ்சோண்டு ஸோ போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப லிக்விடி ஆகிட்டா தலையில் ஊற்ற ஐ மீன் அப்ளை பண்ணும் பொழுது அப்படியே அவங்களுக்கு ட்
ஸோ இப்போ டிடி காஷன் ஊற்றிருக்காங்க ஏன்னா பீட்ரூட் ஜூஸ் கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடுச்சு நான் ஸோ ஏன்னா நான் நார்மலாக பண்ணுற அளவை விட இன்றைக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஜூஸுமே ஐ மீன் டிடி காஷன் அஸ் வெல் அஸ் பீட்ரூட்டும் யூஸ் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ நிறைய பேர் வந்து ப்ரௌன் பர்கண்டி கலர் வேணால் ப்ரௌன் கலர் வேணும் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நல்ல கலர் வேணும்னா நீங்கள் கத்தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கடையில் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிஸில் கிடைக்குங்க பேரிஸில் வந்து அந்த நாட்டு மருந்து கடை அது மாதிரி கிடைக்கும் இங்கே நார்மல் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் தேடி பார்த்துட்டேன் அமேசானில் நான் வந்து புக் பண்ணேங்க ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு பிராண்ட் புக் பண்ணேன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கலர் வரல கொஞ்சம் டூப்ளிகேட்டாக இருந்தது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ இதை ஓவர் நைட் விட்டுற போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் என்னோடய ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணுறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவேன் அடி முடியில் நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் ஸோ பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிட்டேங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கேரமல் ஹேர் கலர் கேரமல் ப்ரௌன் கலர்ஸ் இருக்குது கலர் இருக்குது ஏன்னா ஹைலைட் பண்ணது கொஞ்சம் பாலியாஜ் மாதிரி இருக்கும் நான் அதனால் கீழே நான் பண்ண மாட்டேன் மேலே மட்டும்தான் கலர் பண்ணுவேன் நான் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கலர் ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் நான் ஸோ மேலே மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பர்கண்டி கலர் இருக்குது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி நான் என்ன அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா நான் சம்மருன்றதுனால அடிக்கடி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இதை வின்டர்னால் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அப்ளை பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு சைனஸ் இருக்குது யூஎஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சன் சம்மரில் கண்டிப்பாக நான் என்ன அப்ளை பண்ணுவேன் வின்டரில் பண்ண மாட்டேங்க ஸோ பார்த்து சைனஸ் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நேரம் கூட வச்சுக்காதீங்க சம்மர்லேயுமே சரி நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் விடுவேங்க அதுக்கு மேலே வ வச்சேன்னா கொஞ்சம் தலைவலி வந்துடும் ஏன்னா இதில் வந்து ஆம்லா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் பஞ்சாரஸில் உங்களுக்கு ஆம்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்குங்க நிறைய பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் நீங்கள் வாங்குகிற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஆம்லானா ஒரு ரெண்டு ஒன்று மணி ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் விடாதீங்க ஏன்னா சில பேருக்கு ஆம்லா ஒத்துக்காது கழுத்து வலி வரும் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் விடுவேங்க உங்களுக்கு நல்ல கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட நீங்கள் விடலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே அப்ளை பண்ணலைங்க ஹேரில் ஆயில் எதுவுமே இல்லை ஸோ வெறும் ட்ரை ஹேரில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் நான் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி வந்திருக்கு கலர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஹேர் வாஷ் பண்ணியாச்சுங்க நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கலர் ஐ மீன் இதே நீங்கள் வந்து ஒன்று வெயிலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பர்கண்டி கலர் நல்ல அழகாக ஷைனியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணலைங்க வெறும் தண்ணி தான் ஷாம்பு எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்ல தண்ணிலேயே கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஹேரை அண்ட் வாஷ் பண்ணி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷாம்பு கண்டிஷ்னர் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஹேரில் நீங்கள் என்ன போட்ட அன்னைக்கு எதுவுமே போட வேண்டாம் வெறும் தண்ணியில் தான் வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு கலர் கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் த நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ஹேரில் எண்ணெய் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அன்வாஷ்ட் ஹேராக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க பட் கோகனட் ஆயிலோ இல்லை எந்த ஆயிலோ இருக்கக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு கலர் நல்லா ஈஸியாக வந்து பிடிச்சிக்கும் நான் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது அவ்வளோவா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தரலை இந்த அளவு ரிசல்ட் தரலை ஸோ ட்ரை ஹேரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே ஐ மீன் கலர் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு அண்ட் கெமிக்கல் போகிறத விட இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக நீங்கள் பண்ணுறது ஒன்றுமே உங்களுக்கு உங்களுக்கும் நல்லது ஸோ நேச்சுரல் வழியில் நீங்கள் ஹேர் கலர் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரைட் கார்னரில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ எங்களோட வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடிய